לתוכנית השבוע שלי ברשת בית של כל ישראל, אני דיוויד סלאן, אני העורך של אתר האינטרנט נוסטלגיה אונליין, ויושב ראש של המועצה לקידום המורשת הישראלית. השבוע קיבלתי הזמנה להשתתף בכנס בוגרי מחזור של גדוד שחר בצופי גאולה בחיפה. חיפה היא עיר הולדתי, אך מאז במהלך עשרות שנים נדדה דרכי במספר מקומות בעולם, וגם בארץ. עברתי מחיפה לירושלים, עד שלבסוף נחתתי באמצע שנות ה-80 בתל אביב. העיר הזאת, כאז גם כעת, נותנת לך מהרגע הראשון תחושה של בית. היא אוספת אותך לתוכה בחום, את כל אלה שזה מקרוב באו. ומה שמעניין הוא שמספר התושבים של תל אביב הוא די נמוך, יש רק מעט מעל ה-400 אלף תושבים בעיר הזאת. והשאלה הראשונה ששני תל אביבים שואלים אחד את השני כשהם מכירים לראשונה היא, מאיפה אתה בעצם במקום? כבר שהגעתי הנה מירושלים לפני כמעט שלושים שנה, התחלתי לענות מתל אביב. הנאה שלא פסקה אף פעם. יוצא לי לארח מדי פעם אורחים מחו"ל, ורובם מתאהבים בתל אביב כבר אחרי יום. האנרגיה החזקה של העיר, או כמו שהם קוראים לה ה-Wave, הצעירים קוראים לזה ה-Buzz, מהפנטים גם את אלה שמגיעים רק לביקור. השבוע התגלגל לידי עותק של מגזין של חברות התעופה האירופאיות, ובו פורסמו תוצאות סקר. שבו נשאלו צוותי האוויר את השאלה הבאה: אם יש לך טיסה של לינת לילה אחד לכל עיר מיעדי חברת התעופה שלך, מהי העיר המועדפת עליך? מתוך חמישים ערים שהוצאו בסקר, ברלין תפסה את המקום השלישי, ברצלונה את השני, ותל אביב נבחרה כעיר המועדפת ביותר, ולא בכלל. יש לי סימפתיה לאמנות קונספטואלית בתל אביב וגם לשלמה גרוניך. אך הפעם בחרתי להשמיע לכם שיר אחר, 